안녕하세요 둥지집의 신법사입니다 캐나다 영주권을 신청하려면 여기저기 검색도 해보고 조언도 듣고 하실 텐데요 그래서 처음 저에게 상담을 요청하시는 분들도 캐나다 영주권 프로그램에 대해 잘 이해하고 있는 분들도 꽤 많은 편입니다 하지만 이런 분들도 간혹 아주 간단한 정보임에도 접하지 못했다는 경우를 저도 자주 겪는데요 그래서 이번 시간엔 영주권 신청을 위해 알아야 하는 기본 정보지만 놓치기 쉬운 것들을 위주로 정리했습니다 캐나다 영주권 신청을 위해 반드시 알아야 하지만 어디에서도 알려주지 않는 정보 TOP5 지금 시작합니다 첫 번째, 영주권 신청 대행비만 드는 것이 아니다 영주권을 신청할 때 대행비라고 해서 변호사나 저와 같은 공인 이민 컨설턴트에게 영주권 진행 대행비를 지불하게 됩니다 이때 대행비를 지불했으니 추가 비용이 더 들지 않을 거라 오해하는 사례도 많은 편입니다 하지만 실제 영주권 신청에는 대행비만 드는 것이 아니라 캐나다 정부에 지출하는 정부 비용을 비롯해 신체검사에 지불하는 비용 범죄 회보서나 학력 증명서를 발급받을 때 내는 비용 그리고 영어 시험을 칠때 드는 비용 등 모두 고려해야 합니다 따라서 영주권 신청을 하기로 마음을 먹으셨다면 대행비 이상으로 비용이 더들수 있는 점 유의해야만 합니다 두 번째, 조건을 충족했다고 영주권이 보장되는 것은 아니다 영주권 신청하시는 분들 된다 라는 긍정적인 시각으로 접근하는 것을 저도 추천하는데요 그렇지만 여기에서도 주의할 점이 있습니다 조건을 충족했다고 해서 영주권이 보장된다는 100% 확신이라는 것은 있을 수 없기 때문인데요 지원자의 조건에 따라 점수를 매기고 점수제로 선발하기 때문에 공정한 것은 사실이지만 사람에 따라 이해하는 관점이 다르기 때문에 때로는 심사관이 추가 서류를 요청하기도 하고 재신청을 요청하는 사례도 있습니다 따라서 모든 조건이 충족했다고 하더라도 영주권 승인이 더딘 분들도 간혹 있습니다 그러므로 영주권을 발급받을 때까지는 긍정적인 사고를 갖는 것이 필요하지만 조건을 충족했다고 무조건 손쉽게 받는 것은 아니다 라고 할수 있습니다 세 번째, 영주권 초청장 인비테이션은 영주권이 아니다 영주권 선발 점수가 발표될 때마다 이번에 몇 점이다 라는 소식을 접할 수 있는데요 저희 둥지에서도 발표 때마다 점수를 정리해 여러분께 여러 매체를 통해 전해드리고 있습니다 선발 점수라는 것은 초청장, 즉 ITA를 받은 사람들 중 가장 낮은 점수를 공개하는 것인데 여기서 오해를 가끔 하시는 분들은 초청장이 영주권 아니냐 라고 물으십니다 하지만 이 초청장은 즉 인비테이션 어디까지나 초청장입니다 ITA라는 말 자체도 풀어보면 invitation to apply for permanent residence로 이제 조건에 맞는 점수이니 심사 받을 수 있다 서류를 제출하라 라는 안내입니다 그러므로 초청장을 받은 분들은 그날로부터 특정 기간 내에 영주권 심사에 필요한 서류를 제출해야 합니다 그때부터 진짜 영주권 심사가 시작된다 라고 할수 있습니다 네 번째, 서류 준비는 스스로 해야 한다 영주권 신청을 대행한다고 해서 서류 준비까지 다른 사람이 모두 다 해줄 수는 없는데요 자신의 학력 정보, 경력 정보, 가족이나 범죄 사항 등의 대부분의 서류는 본인이 직접 준비해야 합니다 이 부분을 좀 힘들어하는 분들도 있는데요 미리 서류 준비가 잘 되어 있던 분들은 채울 것이 많지 않지만 그렇지 않다면 생각보다 준비 서류가 많고 번거롭다고 느낄 수 있습니다 그렇다면 공인 이민 컨설턴트나 변호사의 역할은 무엇인가 묻는 분들도 있을 텐데요 여러분이 직접 준비해야 하는 서류가 무엇인지 어떻게 준비해야 하는지 알려드리고 돕는 역할을 합니다 성공적인 이민을 위해선 빠짐없이 서류를 잘 준비하는 것이 가장 핵심이니까요 설명대로 차근차근 준비하시면 생각보다 어렵지 않게 준비하실 수 있습니다 다섯 번째, 영주권 취득이 끝이 아니다 이제 진짜 캐나다의 삶을 준비하자 영주권 취득까지 긴 시간 참고 기다렸던 분들이 있고 어려움을 겪은 분들도 있는데요 그 시기를 지나 영주권을 취득했다고 하더라도 무기력에 빠지거나 지쳐 힘을 잃는 경우도 종종 있습니다 또 막상 영주권을 받은 후 무엇을 어떻게 해야 할지 목표의식이 사라진다고 하는 분도 꽤 있었습니다 이런 분들을 보면 안타깝기도 한데요 공인 이미 컨설턴트로서가 아니라 캐나다에서 사는 시민으로 여러분께 드리고 싶은 말씀이 있습니다 캐나다 삶을 한마디로 정리하자면 고요하지만 또 치열하다 라는 것입니다 복지 국가로서의 편한 삶을 누리는 분들도 많고 또 하루하루 열심히 성취를 하며 사는 분들도 많아서 
다양한 그림을 가진 모자이크의 나라라는 것이 과언이 아닐까 싶습니다. 어떤 것을 선택하든 개인의 몫이지만 다른 나라로 영주권 또는 시민권을 받아 새로운 삶을 시작하는 분들 대부분은 더 열정적으로 자신의 삶을 개척해 나가기 위해 선택하신 것이라 생각하는데요. 이를 위해 계획을 구체적으로 세우고 영주권 취득 이후의 삶을 지금부터 준비하는 것을 더 권하는 바입니다. 실제 영주권을 취득한 분들이 많이 하는 말씀 중 하나는 막상 영주권을 받았는데 별 감흥을 느끼지 못한다는 이야기가 있는데요. 영주권 취득 후에도 하루하루가 이어져 나가는 아주 일상적인 순간에 연속이 변하는 것은 아니기 때문에 그 전부터 계획을 세우고 열심히 준비한 분들은 어려움 없이 캐나다에서 잘 적응한다고 생각합니다. 그러므로 캐나다 영주권 취득을 준비하는 분들이라면 그 마음 먹으신 시점부터 큰 계획을 세우고 한발한발 한발 목표한 바로 향하시길 바랍니다. 또그 길을 저희 둥지가 최선을 다해 돕겠습니다. 오늘 준비한 영상은 여기까지고요. 궁금한 점 언제든지 카카오 플러스나 댓글 등을 통해 편하게 연락 주시면 친절히 답변 도와드리겠습니다. 저는 다음 영상에서 다시 찾아뵙겠습니다. 구독, 좋아요, 알람 설정 잊지 마시고 지금까지 캐나다 이민은 둥지 이민, 둥지TV 신밥사였습니다. 감사합니다.